Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por eh, estar aquí. Eh, para mí es un eh, inmenso privilegio estar, estar sentado en esta mesa eh, junto a la compañía primero de Manuel Cepeda, a quien ustedes eh, todos conocen. Ha sido uno de los eh, grandes jueces de esta corte de, de todos los tiempos. Eh, el, cualquier intento de emularlo se queda corto. Pero bueno, ahí vamos. Muy bien, vale. <ríe> eh, Y eh, por otra parte, eh, está el profesor Mark, Martin Krieger, a quien eh, yo también eh, admiro. Martin es un profesor de la eh, Universidad de New South Wales en eh, Sydney, en Australia. Es una de las eh, grandes mentes en eh, teoría de derecho, en teoría del derecho y sobre todo en la intersección entre teoría del derecho y teoría social. Le ha escrito una obra inmensa. Eh, muy influyente en el mundo anglosajón, no solamente en Australia, sino en Europa, en los Estados Unidos, en muchos campos. Eh, y eh, hoy viene a presentarnos un eh, trabajo que se llama Imaginando de nuevo el Estado de Derecho. Eh, Martin es una de las personas que más ha trabajado sobre el tema del Estado de Derecho, Rule of Law. Eh, ha publicado eh, varios trabajos de inmensa valía eh, y, entre otras razones en razón de sus trabajos el año pasado le dieron eh, uno de los premios más importantes que hay en el mundo para un jurista que trabaja en tema de teoría social que es el premio del Julius Stone Institute de la Universidad de Sydney es un eh, es un premio que se da solamente a, es como un más o menos el premio Nobel de eh, la intersección entre ciencias sociales y teoría jurídica y eh, se lo dieron el año pasado a Martin eh, para nosotros es un inmenso placer tenerlo aquí en Bogotá, en, eh, en esta corte. Yo le he pedido que hable eh, media hora. Yo voy, voy a intentar hacer una traducción subsecuente de las cosas que él diga. Les pido excusas, es, el trabajo de traductores es, es difícil y a veces no se logra muy bien. Pero espero que podamos entendernos y después de esto pues tendremos una sesión de intercambio de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Thank you so much, Martin, for being here and uh, I give you the floor. Thank you very much, Carlos. I really am not only delighted to be here, but honored. This is a great court, and I followed it from a distance uh, with, with fascination, and I'm honored, as I said, to be speaking to you today. Eh, para mí es un inmenso honor estar aquí. Esta es una gran corte que yo sigo desde la distancia, y para mí es un inmenso privilegio hablar hoy aquí. I'm sorry that I'll be speaking in English, The only alternative I have is Polish, and I understand that wouldn't help me much here. So uh, I'm afraid English is what you get from me, but the best Spanish available I understand from Carlos. Eh, lamento mucho tener que hablar en inglés. Mi otra alternativa sería el polaco, pero eso no me, no me ayudaría aquí mucho. Eh, así que les pido excusas por hablar en inglés y eh, Carlos está hacer a hacer la traducción. My subject is the rule of law, and my title is reimagining the rule of law. Mi tema es el Estado de Derecho y el título de esta conferencia es Reimaginemos el Estado de Derecho. The reason for that I'll try to unfold in the next few minutes. Uh, one thing that you should all know, I'm not sure it's so true in the Spanish parallel to the phrase rule of law, but the English phrase partly because English is the default language of the world, so that phrase, rule of law, is everywhere. That phrase, in the last 30 years, specifically since the collapse of European communism, has had an extraordinary career. Nobody speaks badly of it. Everybody claims to have it. Every government claims to, to, be, to display it. Uh -huh. eh, voy a tratar de, de explicar las razones por las cuales eh, voy a hablar sobre este tema La um, expresión eh, rule of law, yo la voy a traducir aquí como Estado de Derecho Aunque no es un equivalente exacto, pero la expresión eh, rule of law, eh, Estado de Derecho en inglés eh, Se ha convertido, ha, te, eh, ha tenido una evolución muy importante en los últimos 30 años Sobre todo de, desde el desplome del comunismo en Europa Oriental eh, todos los gobiernos eh, aducen que tienen un Estado de Derecho y nadie habla mal del Estado de Derecho. 
But be, though it is enormously popular, and though, although billions of dollars are spent on promoting the rule of law throughout the world, promoters don't have too many successes to boast about. It seems to have been a very difficult thing to do to promote the rule of law where it's been tried. Mm -hmm. A pesar de que hay un eh, de que este concepto de Estado de Derecho o sea, ha sido muy popular, o se ha convertido en algo muy popular y de que se han gastado millones de dólares eh, para tratar de promover el Estado de Derecho en todo el mundo, los quienes han promovido el Estado de Derecho no han tenido mucho éxito en allí en donde lo han intentado. Now one reason of course for this difficulty is that it is very hard to generate the rule of law in many of the countries where it is tried. Eh, una de las razones es que es muy difícil eh, generar o implementar el Estado de Derecho en los países en donde se ha intentado. You've suffered civil war for a very long time. Many other countries have too. I have just come to uh, Colombia from Myanmar, which has 135 ethnic groups, and many of them in many areas throughout this la that large country are at war with the government. Eh, aquí en Colombia ustedes han tenido una guerra civil o un conflicto armado interno durante muchos años. Hay muchos sitios en el mundo en donde esto eh, pasa. Por ejemplo, yo eh, vengo desde eh, Myanmar, un país en el cual hay eh, casi 140 grupos eh, étnicos y muchos de ellos están en guerra civil con el gobierno. In many countries in the world, uh, the role of law is well expressed in a Bulgarian saying, which I was once told on a bus in Sofia, Bulgaria. When I was asked what I did, I said, well, I have something to do with law. And the person who asked me laughed. And he said, you know what we say about law in Bulgaria? Law is like a door in the middle of an open field. Of course, you could go through the door, but only an idiot would waste his time. Um, la función del derecho en muchas sociedades es algo eh, que yo podría describir con eh, una frase que me dijeron en Sofía, en Bulgaria, hace algunos años. Eh, me dijeron lo siguiente: el derecho aquí en Bulgaria es como una puerta en medio de un campo. Eh, desde luego, usted puede ir por esa puerta, pero solamente un, un bobo. Eh, iría por el medio de la puerta eh, siendo que no es necesario siendo que puede, eh, esa persona puede caminar por otras partes en ese campo to try to change such attitudes is a very difficult task and we shouldn't be surprised that there are many failures cambiar esa actitud es muy difícil y no debemos sorprendernos de que haya tan, muchos fracasos on the other hand my, that's not my argument what I want to argue today is that part of the reason for our lack of success in understanding the rule of law and in promoting the rule of law is in our heads. It's a conceptual failure, which I think needs to be remedied by what I call reimagining the rule of law. Eh, pero mi argumento es que una de las razones para el fracaso de estos intentos de implementar el Estado de Derecho en algunas partes es un problema que está en nuestra mente, es un problema conceptual y a ese problema conceptual es a lo que apunta mi proyecto eh, que tiene que ver con reimaginar el Estado de Derecho. My argument has seven stages and each later stage is supposed to build on something I've just said before. So what I'll do for the next 20 minutes, I hope it'll be 20, uh, is take you through each of those stages briefly so you get a sense of the direction of the argument and not just particular bits of it. Mi argumento tiene siete etapas, eh, cada una de las cuales se construye con fundamento en la anterior y entonces lo que voy a hacer en los próximos 20 minutos es ir con ustedes en estas siete etapas para que ustedes vean eh, cuál es el desarrollo completo del argumento. The first stage is simply an observation, which I've already made, that throughout the world, rule of law is what sometimes is called in English, and I don't know if it translates, a hurrah word a term which immediately suggests we're about good things, like rule of law is like democracy, equality, social justice, a word which everybody wants to claim. Mm -hmm. La primera es una observación que ya, les, eh, que ya hice, y es que en todo el mundo el eh, Estado de Derecho es una 
expresión hooray o de yuhu, diría uno en, en español, y es una expresión de celebración que todo el mundo diría eh, en, eh, está asociada con algo positivo, eh, democracia, eh, justicia social, respeto de los derechos, eh, y a todo el mundo le gustaría decir que tiene eso, eh, y por el contrario nadie se, traba, se atreve a criticarla. Which leads to my second stage, notwithstanding this great popularity, there's an amazing amount of confusion and disagreement about what we're talking about. El segundo paso de mi argumento es que a pesar de esta popularidad existe un inmenso grado de confusión y de desacuerdo en cuanto a lo que estamos hablando eh, cuando nos referimos al Estado de Derecho. Lawyers and rule of law promoters often think the rule of law is a bunch of legal institutions, independent court, uh, separation of powers, various procedures for courts, and they come with lists of these things to countries like Afghanistan, Iraq, Myanmar, to say this is what you have to do. Por una parte, los abogados eh, piensan que el, el Estado de Derecho es un montón de instituciones como los tribunales independientes, el Estado de Derecho, el principio de, perdón, el, el, la separación de poderes, la sujeción al derecho y entonces en ese sentido hacen una lista de elementos y van a países como Afganistán o como Myanmar y les dicen eso es lo que ustedes necesitan hacer para tener el Estado de Derecho. There are a whole range of organizations which develop what are called rule of law indexes, the most famous of which by the World Justice Project is an index which is supposed to work out where a country rates on the rule of law. Is it up there with maybe England or down here with Afghanistan? Hay un montón de organizaciones, la más importante es el Just, a World Justice Project que eh, hacen unos índices o unos rankings acerca de qué tan bien están los países en cuanto al Estado de Derecho y entonces uno en esos rankings puede ver si su país está arriba o más arriba o más abajo. But if you look at these indexes, they're measuring different things. The rule of law index of the heritage, the American Heritage Foundation, is very much interested in uh, economic liberties, freedom of trade, freedom of contract and so on. The index of the uh, of Freedom House is much more interested in civil and political liberties. The index of the World Justice Project is much larger than both of those. The index of the World Bank has or has had traditionally a predominantly economic focus, but not exclusively. The problem is that many of these indices or these rankings measure things different. For example. El de la American Heritage Foundation eh, mide sobre todo libertades económicas. El de Freedom House mide los, las libertades o los derechos civiles. El de World Justice Project es, es el más amplio. Y el del Banco Mundial eh, se refiere de nuevo también a las libertades económicas. And then you have philosophers who write a lot, legal philosophers, who write a lot about the rule of law. And they look at the character, formal character of legal rules. Are they clear? Are they um, prospective, that is, not retrospective? They don't call criminal things that were done before they existed. Are they consistent with each other? So the one doesn't say yes and the other says no. Are they of this sort? The point is you should know the law when you're acting. Mm -hmm. y entonces, además, eh, por otra parte, están los filósofos del derecho que miran a las características formales de las normas jurídicas, miran si son claras, si son prospectivas, si son consistentes y sobre todo lo más importante es que los destinatarios de las normas jurídicas puedan eh, saber, puedan conocerlas eh, antes de que se apliquen. Now you might ask, which of these should we choose? And my answer is, none of them. Entonces la pregunta es, ¿cuál hay que escoger? Y mi respuesta es, ninguno. We should not start by trying to work out a recipe for producing the rule of law, a recipe with particular institutional legal ingredients. Mi respuesta es que nosotros no tenemos que buscar reestructurar una receta de los ingredientes del Estado de Derecho. Those legal institutional recipes are always going to be inadequate for four reasons. Eh, esas recetas eh, jurídicas institucionales siempre van a ser inadecuadas por cuatro razones. 
At least four reasons. Por lo menos cuatro razones. First of all, the world changes. La primera es que el mundo cambia. Secondly, the recipes have been so ineffective so often all around the world. Segundo es que las recetas siempre han mostrado eh, muchas veces ser, no ser efectivas en, to en todas las partes del mundo en que se han aplicado. Thirdly, some of these recipes are part of the problem. They're complicit in the undermining of the values of the rule of law. En tercer lugar, muchas de esas recetas son parte del problema porque ellas mismas socavan el Estado de Derecho. And finally, many of them, most of the ones which say the rule of law is a particular arrangement of legal institutions, miss a lot of where the real and important action happens. Eh, y cuarto, muchas de esas eh, recetas eh, están, están fuera, dejan fuera de perspectiva los puntos exactos en los cuales las, las acciones importantes ocurren. Let me just quickly go through those four items. First of all, the world changes. We know that Aristotle said it is better to be ruled by law than by any individual. But he wasn't thinking of the U.S. Supreme Court. The institutions he had in mind, of course, were different from those in the English Magna Carta in the 12th century. They were different from what the Americans were thinking about in the 18th century. These are different from we, what we have to do to deal with the problems of the 21st century. El, voy a ir a, a analizar brevemente estos cuatro puntos el primero, el mundo cambia desde luego que cuando Aristóteles dijo que era mejor ser gobernado por leyes y no por hombres no estaba pensando en los mismos problemas que enfrenta la Corte Suprema de los Estados Unidos o que, se enfrenta, que enfrentó la Carta Magna o en otras eh, ocasiones o en relación con lo que hoy día tenemos que enfrentar cuando hablamos del derecho you can say that there are certain general problems to which I'll come in a moment which do we find in all societies or most societies but there aren't at any with any precision of detail many institutional recipes which can really cover the globe and cover time um, desde luego que hay ciertos problemas generales que se pueden encontrar en cualquier sociedad pero en realidad hay, hay muchas instituciones jurídicas que pueden ser apropiadas para para eh, varia, variados aspectos eh, que tienen que ver con esas materias y que pasan en algunas, en varias partes del mundo en variado tiempo. And that leads to the second of my four difficulties, ineffectiveness. It is, should not be surprising that detailed institutional recipes made up, composed by lawyers, will reflect the place they come from more than they reflect the needs of the place they are going to. Esto tiene que ver con mi segundo punto que tiene que ver con la ineficacia y es no es sorprendente que muchas de las recetas que se vinculan a la idea de Estado de Derecho eh, reflejen más bien el, el contexto del sitio en donde fueron creadas y no las necesidades del sitio a donde son llevadas. Last week, as I mentioned, I was in Myanmar, which, as I think I also said, has 135 different ethnic groups. Many of them, or some of the most important, the largest of them, are concentrated in particular regions. And so there's a discussion in Myanmar about federalism. And we asked uh, our participants what they thought was the essence of federalism. And one answer, which we'd never heard in Australia, is that every state had to have its own army. That's not a problem that Australian constitution makers think about a lot. So they're not going to be well prepared to deal with that problem where everybody is thinking about it. Les doy un ejemplo. Eh, yo vengo la semana pasada de Myanmar, en el sitio en el que ya dije hay 30, 135 grupos étnicos y eh, hay muchas regiones importantes. Por eso el tema del federalismo es allí capital. Y nosotros les preguntamos a las personas de allí cuáles son los elementos esenciales del federalismo. Y una respuesta que, por ejemplo, para mí eh, en, eh, como australiano me resulta inusitada es que la gente piensa que cada estado federado debe tener su propio ejército y eso es un problema que en Australia nunca se plantearía. Which leads to my third issue, complicity. Once upon a time, when authoritarians wanted to get rid of democracies, they killed people. They staged coups. Um, eso me lleva a mi tercer punto que es eh, complicidad. Cuando 
eh, hay, cuando se trata de poner fin a un régimen autoritario, las personas que quieren hacerlo usualmente matan a otros. These days things look a little different. There are legal measures taken on by new authoritarian rulers and populist rulers which amounts to what one student of your country, David Landau, colleague of yours, has called authoritar authoritarian constitutionalism. Abusive, abusive constitutionalism. Oh, sorry, abusive, abusive constitutionalism. constitutionalism. Um, But it's authoritarian. Sí, sí. Um, uh, bueno, este, esta idea de que, eh, perdón, lo, lo vuelvo a traducir para que se entienda bien. Eh, antes, quienes querían implantar un régimen autoritario mataban personas. Hoy día ya no es así, sino que los eh, gobiernos autoritarios o los, las autoridades que quieren imponer regímenes autoritarios utilizan unas medidas jurídicas. Esas medidas jurídicas eh, tienen que ver con lo que David Landau ha denominado constitucionalismo abusivo, que es un tipo de eh, constitucionalismo autoritario. My present work is on the rise in recent decade of populism, sometimes in places nobody expected it. In Venezuela, maybe you expected it, I don't know. But in post-communist Europe, which is the area of the world I know best, Things in, for example, Poland and Hungary looked to be going, moving very promisingly in a democratic, constitutional direction. Esto tiene que ver con el proyecto de investigación del que me ocupo desde hace un tiempo y es el surgimiento del populismo. Eh, el, el populismo ha surgido en, en muchos sitios del mundo pero lo que a mí me intriga es que ha surgido en sitios en, donde, en los que uno no se, espide, se, se esperara que surgiera, por ejemplo, en la Europa postcomunista, en países como Polonia o Hungría. En Hungría, que es el pace setter en este desarrollo, las cortes han sido completamente neutralizadas, su independencia se ha away, incluyendo las cortes constitucionales. La prensa ha sido muzzled por el gobierno, Attacks are being made on civil society asso associations, all with the authority of regular and constitutional law. In Hungary, for example, which is the case that marks the el paso in these issues, for example, the tribunals, the courts have been neutralized, their independence has been mutilated, all mediante el ejercicio de competencias constitucionales por autoridades instituidas por la Constitución. So if you look up the recipe book for Hungary, the recipe hasn't changed, but the results have changed. The values that we associate with the rule of law have been subverted, vandalized. Entonces, si uno mira el caso de Hungría, uno puede darse cuenta de que la receta no ha cambiado. Sin embargo, el resultado ya cambió, porque los elementos que tienen que ver con el Estado de Derecho han sido vandalizados. Finally, and this leads up to that, we're missing often the places where the problems often are most serious. We miss them because we look only, we as lawyers, but other people too, look at the central legal institutions rather than the surrounding context. Y eso lleva a mi último punto, y es que nosotros estamos fuera de foco porque como abogados a veces nos centramos en las instituciones más importantes en vez de, de analizar el contexto en un sentido más amplio. I have a lot more to say about that point, but maybe my written paper is available, but I don't have time to say it now. I could come back to it in no, a moment. No puedo in, in, in hablar más de esto, pero eh, eh, hay un eh, trabajo que luego circularemos eh, y en el que eh, ya este, este punto se amplía. So, I think that coming to try to understand the nature of the rule of law by looking at central legal institutional recipes, lists, checklists, is a mistake. And I suggest we start, we think about the rule of law, we imagine the rule of law in a different way. Entonces mi argumento es que es equivocado entender el Estado de Derecho mirando a recetas de, que están compuestas por listas de instituciones jurídicas mi propuesta es que para reimaginar el Estado de Derecho miremos a otra parte. The rule of law is not just a descriptive concept, it's like a stone, something you stumble over in the street. The rule of law is what could be called a solution concept. It is a concept which says there's a problem, 
We need a solution, and the rule of law is one attempt to characterize a solution to the problem. Mm -hmm. Eh, yo sostengo que el concepto de Estado de Derecho no es un concepto meramente descriptivo, con el que uno podría hacer el concepto de roca, eh, sino es un concepto solución. Es un concepto que tiene que ver con eh, darle solución a un problema real. The rule of law expresses a complex, practical ideal. It is complex because it's hard to work out how to achieve it. It's practical because it's not a utopia. Nobody will die just for law, but we think that the rule of law, the values it, it uh, um, expresses, are worth striving for. And it's an ideal. It's not just a description. You say of a country, Afghanistan does not have much rule of law, not because you've counted how many court-like characteristics it has, but because people are just randomly killed in the street, because people are terrified in various situations. And that's why normal people, not legal philosophers who are dumber than normal people often, that's why normal people will say easily, even if they don't know much about Afghanistan, it doesn't do well on the rule of law. Yo sostengo que el concepto de Estado de Derecho es un concepto eh, complejo, práctico e ideal. Es complejo porque es difícil de articular, es eh, práctico porque eh, a pesar de que eh, nadie entregaría su vida por el concepto de Estado de Derecho, sí es algo por lo cual es valioso eh, pelear y es ideal en el sentido de que no es eh, descriptivo, eh, de, de que no es descriptivo. So, If the rule of law is thought of as a concept which tries to capture a solution to a problem, we should start with the problem. What, we, what, what worries us? Mm -hmm. Entonces, si el concepto de Estado de Derecho es un concepto de solución, un concepto que intenta solucionar un problema, lo que tenemos que hacer es empezar por el problema. Now, of course, many things worry us. I don't get enough money, not enough people love me, all sorts of things go wrong in my life. Eh, desde luego que hay que empezar a, a pensar en el problema y, y cuando pienso en problemas pues eh, tengo una lista completa no tengo suficiente dinero no hay, eh, no hay suficiente gente que me quiera etc. But there is a long tradition going back billions not billions <laughs> let's not exaggerate uh, going back thousands of years and in many civilizations which worries about the ways that power can be exercised. Existe una, tra una eh, tradición que tiene eh, que ver con la preocupación acerca de las maneras en, los, en las cuales el poder debe poder ejercerse. And the way that that's expressed often, at least in English and other, the other few languages I know, is a concern that power should not be able to be exercised arbitrarily. Eh, la manera como se conceptualiza esto es el problema de, de, según el cual el poder no debe poder ejercerse de manera arbitraria. Now, what do we mean by arbitrariness? It's not very well explained in, by philosophers. I want to suggest three ways in which significant power can be arbitrarily exercised. Pero ¿qué, enten, ¿qué entendemos por arbitrariedad? Esto es una palabra eh, a veces también difícil de entender, pero voy a sugerir tres maneras de entender la arbitrariedad. One is when the exercise of power is uncontrolled, can do what they like. El primero es cuando el poder se ejerce de manera no controlada. The second is when what they do is unpredictable. We have no idea where we stand or what's going to happen to us. Segundo es cuando se ejerce el poder de forma eh, inesperada, cuando nosotros no podemos prever lo que nos pasará con, de, eh, tras el ejercicio del poder. And the third is when even if we know what's happening, no one takes any account of us. No one treats us as individuals, as humans, persons who should be respected. Decisions just come out of the top and don't consult, don't listen to us, to our point of view, to our version of what happened, to our readings or interpretations of what should happen. El tercer sentido es cuando nadie a nosotros como individuos nos toma en cuenta, cuando nadie, cuando las decisiones son hechas desde, son tomadas desde arriba y nadie nos pregunta, nadie toma en cuenta nuestros intereses en la toma de esas decisiones. The English common law tradition was worried about the first sense uncontrollable power for about a thousand years. 
En la tradición del eh, derecho común eh, inglés, la preocupación central fue la primera de, hecha, de ellas, es decir, la falta de control al poder. Por Legal philosophers and more too, modern economists worry about the second sort of arbitrariness, not knowing what's going to happen because that makes coordination among people and between people and power very difficult. Los teóricos del derecho y los economistas se preocupan por la segunda eh, dimensión, es decir, por el hecho de que el poder se ejerza de manera eh, inesperada, porque esto dificulta la coordinación entre las personas. The great German philosopher Immanuel Kant was perhaps the great articulator of the importance, moral importance, of taking persons seriously, of treating them with respect. Y en cuanto tiene que ver con la tercera dimensión, quizás el filósofo alemán eh, Kant eh, fue el, ha sido el que más ha reivindicado la idea de que las personas tienen que, to tienen que ser tomadas en cuenta para el ejercicio del poder. Pero él no inventó la idea de, de que, según la cual, ninguno de nosotros debe ser tratado como un perro. I should say an unloved dog. <laughs> Debo decir como un perro no querido. So, if power is able to be arbitrary in the, any of these ways, we're in a bad situation. Entonces, si el poder se ejerce de manera arbitraria en alguno de estos tres sentidos, estamos en una muy mala situación. Our freedom is necessarily compromised. Por una parte, nuestra libertad eh, se encuentra comprometida de, de mala manera. Where arbitrary power is widespread, uh, fear is also widespread. Cuando eh, allí en donde el eh, poder arbitrario es generalizado, también el miedo es generalizado. If we want to coordinate so that economic action can work, we need to know the rules of the game. Si nosotros vamos a coordinar las acciones económicas, entonces necesitamos eh, saber las reglas del juego. And if we want in our lives to be treated with dignity, we also need to know how power is going to be exercised. Y si nosotros queremos ser tratados con dignidad en nuestra vida, también necesitamos saber cómo se va a ejercer el poder. So the danger of arbitrary power is a big deal. It's a big danger. That's the problem that I focus on. Many other things to be said, but I'm moving it. Entonces, mi foco, eh, mi, mi enfoque, el centro de mi preocupación es esta, y es el ejercicio arbitrario del poder en estos tres sentidos. And many people have focused on the rule of law as a hoped partial, of course, solution to that sort of problem. Eh, muchas personas han apelado a la idea del Estado de Derecho como, por lo menos, una, un, como una esperanza o como una solución, aunque sea parcial, a estos problemas de arbitrariedad. Often they talk in terms of constraining power, limiting power, so that uh, power can only be exercised as with constitutions in certain ways, according to certain rules, within certain frames. Entonces, de aquí surge, por ejemplo, la idea de limitar el poder, es decir, de que el poder solamente se pueda ejercer de acuerdo con la Constitución, de acuerdo con unas reglas, de ciertas maneras. And I think there's a lot in that, but I think we should also see that constraining power also enables power to be exercised more effectively in good ways. Eh, desde luego que eh, allí hay mucho sentido, pero uno también tiene que eh, ver que cuando se limita el poder, eso da lugar a que el poder se ejerza de buenas maneras, también de forma efectiva. So instead of talking only about limiting power, I like to talk about tempering power. Tempering, tempered steel is actually stronger than iron, which is untempered. It's a mix of different elements to make effective use of that power more effective. Entonces, eh, si entiendo bien, ¿eh? entonces el, el problema es que si uno limita el poder eh, para que no sea ejercido de forma arbitraria, también se limita el poder para que sea eh, eh, ejercido de manera efectiva para buenos propósitos. Por esa razón, yo propongo sustituir la noción de limitar el poder por la de atemperar el poder o atenuar el poder. One reason well-trained armies beat ill-trained armies is that they work with discipline. Eh, una razón por la cual las, los ejércitos bien entrenados eh, derrotan a los que no están bien entrenados es porque ellos eh, son disciplinados. I'm an obsessive, a bit of autobiography. I'm an obsessive swimmer. I swim every day. 
eh, un poquito de mi autobiografía, yo soy un nadador obsesivo, yo nado todos los días. But for the last three years I've been swimming according to a particular regime which took me a long time to learn. Pero en los últimos tres años yo he, he estado nadando de acuerdo con un régimen particular que me tomó muchos años en aprender. Hay muchas cosas que hago, no lo voy a imitar. Que ya no que ya no hago. But I swim better now. Y ahora nado mejor. So what I'm suggesting is that the rule of law, both by constraining power and by channeling it into directions which are less harmful, more predictable, more controllable, more answerable to people's questions, does both negative and positive things that we need. Entonces, eh, mi idea es que cuando el Estado de Derecho intenta no solamente limitar, sino canalizar el ejercicio del poder para hacerlo, eh, más restrictivo pero también para hacer que, no, que eh, exista más, más responsabilidad eh, y que las, que las autoridades puedan eh, responder, dar cuenta mejor de lo que hacen eso genera algunos factores positivos eh, y negativos que son benéficos para, el, para el, atenuar el problema de la arbitrariedad, del ejercicio arbitrario del poder. The American political theorist uh, Stephen Holmes expressed it this way. He said the rule of law and constitutions more, uh, as an example of it, provide enabling constraints. Is that possible? Mm -hmm. I'll give an example then. Um, el um, teórico del derecho norteamericano Stephen Holmes eh, lo dice de la, de la siguiente manera, el, el Estado de Derecho eh, suministra unas limitaciones habilitantes. As he puts it once, when governments stop having to give reasons for their actions, they often quickly stop having reasons for their actions. Él lo dijo de la siguiente manera, cuando los gobiernos paran de dar razones por sus acciones, los gobiernos también paran de tener razones, cesan de tener razones eh, que fundamenten sus acciones. So there I've tried briefly to say what I think is a serious problem, not the only problem, but a serious problem with which generations of legal and political thinkers have wrestled. And I've said that one stream in these traditions of worrying about that problem has to worry about, has been to try to develop thinking about the importance of the rule of law. Entonces he identificado un pro, un problema no es el problema el único problema pero sí un problema importante eh, y eh, también he mostrado cómo algunas eh, generaciones de pensadores han ligado eh, el, la, el intento de solucionar este problema con el concepto del Estado de Derecho. But if that's the case and now I come to the second last and the most important part of what I want to say certain implications follow. Hay algunas implicaciones que eh, si, se siguen de lo anterior y a las que me voy a referir en esta segunda parte de mi intervención. First, if we worry that arbitrary power is as bad as I worry that it is, then we shouldn't think only that the source of it must be from the state, from government agencies. Entonces, el primer punto es que si nosotros pensamos, como es cierto, que el poder, que el ejercicio arbitrario del poder eh, es preocupante, también debemos ser conscientes que ese ejercicio arbitrario del poder no solamente proviene del, del gobierno, de las instituciones del Estado. There are many other sources, for example, gangs, as you know it, uh, various movements that uh, the, the Al Qaeda, ISIS, more local groups but also ones which we don't think of in military terms. Facebook might turn out to be a problem for the rule of law of a great sort. Twitter, it's a complicated story, but these are things which are not government, but give the possibility of arbitrary exercise of power and therefore are to be con matters of concern. Entonces hay eh, algunos que para nosotros son, uh, hay otras fuentes que algunas de las cuales para nosotros son eh, claras, por ejemplo, bandas criminales, movimientos como Al Qaeda, pero también eh, algunas fuentes que nosotros no imaginábamos incluir en esta lista, por ejemplo, Facebook o Twitter. 
Secondly, not only is it wrong to simply assume that the state is the source of all the kinds of arbitrary power we might worry about, but we're probably wrong to think that the state and law are where we should always look first for solutions to these problems. Eh, mi segundo punto es que no solamente es incorrecto mirar al Estado y al derecho como la única fuente de ejercicio arbitrario del poder, sino que también es equivocado mirar al Estado y al derecho como la, como la primera fuente de soluciones para este problema del ejercicio arbitrario del poder. When people bring the rule of law into countries like Afghanistan or, or Iraq, often knowing nothing about those countries, they don't know where the problems are coming from, and they imagine that their imported institution are the solutions. Often there are no solutions at all. Cuando hay personas que traen, que intentan llevar las instituciones del Estado de Derecho a países como Afganistán o Irán o Irak, perdón, eh, ellos no saben de dónde vienen eh, los problemas relacionados con el ejercicio arbitrario del poder y lo que intentan hacer es imponer unas instituciones eh, que no son capaces de resolver ese problema porque las instituciones del Estado y del Derecho no proveen las soluciones para los problemas. More generally, I'm not just talking about hard cases like Iraq and Afghanistan and Venezuela. More generally, lawyers' great common mistake, it's an occupational hazard, are two. One is, it's like the hazard of a dentist who thinks that everything happens in here, or a plumber who worries about toilets and nothing else. So lawyers often think the center of the world of power is what they do. Eh, hay un problema generalizado y es que los abogados siempre piensan que el centro del poder está en lo que nosotros hacemos, es decir, en el Estado y en el Derecho, y eso es comparable con, comparable con el error que comete el odontólogo que, ve en, eh, que, que in, entiende que los problemas siempre surgen de los dientes o el plomero que siempre eh, intenta ver que los problemas surgen de las tuberías. Y, secondly, conectado con eso, hay una noción that anthropologists sometimes use, lawyers, but most of us, have very simplified notions of social causality, of how something affects something else in society. El segundo problema que está relacionado con el anterior es que los antropólogos de eso dan cuenta es que nosotros los abogados tenemos un, unos conceptos muy simplificados de la causalidad social, es decir, de eh, el vínculo que existe en, entre un evento que causa otro. Writers on what is called legal pluralism have pointed out that we don't live as individuals just waiting to hear what the law says. We live in groups, organizations, tribes, which have their own uh, normative orders, which have their own ways of telling us what to do. Los estudiosos del pluralismo jurídico eh, nos han advertido eh, eh, que en nosotros no solamente miramos a un solo orden jurídico para saber qué es lo que tenemos que hacer, sino que nosotros vivimos en grupos, tribus, eh, vecindarios, en los cuales hay otras fuentes normativas que nos dicen qué es lo que tenemos que hacer. So the real challenge for thinking about the rule of law is to see what is the relationship between, for example, the laws we pass and what is in people's own personal sense of what they should be doing. It's not an individual matter. It'll matter a lot whether the groups we belong to are in sync with the center, or whether they're hostile to it, or whether they're subversive of it, or whether they simply don't listen to it. Entonces, uno de los grandes desafíos es ver qué relación existe entre el ordenamiento jurídico formal y aquello que nosotros como personas entendemos que es lo que lo que tenemos que hacer, a lo que estamos obligados. Esto nos lleva a pensar en que debe analizarse la relación que existe entre el derecho formal y los otros órdenes normativos que salen de los grupos a los que pertenecemos y debe analizarse si esos grupos están en sintonía con el ordenamiento jurídico formal o son, eh, o son subversivos o son hostiles a, esos, a ese ordenamiento jurídico formal, etc. But to take that uh, argument seriously would re be to require us to take society seriously not just law. Eh, si uno se quiere tomar ese argumento en serio, entonces uno tiene que tomarse la sociedad en, se en serio y no solamente al derecho. Society is never just one thing and societies differ. 
They're complex internally and they differ among themselves. Eh, las sociedades son complejas internamente, es decir, no son solamente una cosa y además las sociedades difieren entre sí, tienen unas diferencias grandes entre sí. Until we learn to integrate those rather simple uh, understandings, not everybody is listening in the law, there are other pressures on people, societies are constructed in different ways, we will continue failing to promote the rule of law, even with the best will in the world. Thank you. A pesar de que nosotros tengamos la mejor voluntad en el mundo, si nosotros no somos conscientes de que existen eh, varias, varias de, eh, de que puede existir distintas, eh, una, una falta de sincronía entre lo que dice el ordenamiento jurídico formal y lo que nos dicen otros órdenes normativos, de tal manera que muchos de nosotros no, eh, no eh, ponemos atención al derecho, por una parte, y por otra parte, que las sociedades son complejas y difieren entre sí, es muy probable que estos experimentos para llevar el Estado de Derecho a eh, países que no lo tienen sigan fracasando. Muchas gracias. Thank you so much, Martin, for this illuminating talk. Bueno, ahora entonces quisiera eh, abrir el, uh, la posibilidad de intervenciones, de preguntas, pues si eh, quien las quiera hacer habla en inglés, yo le pediría que la hiciera directamente en inglés y luego la, la traduce. O polaco. O en polaco también se puede. Sí. <laughs> ¿Quién se anima? Pero a través de Facebook hay una pregunta. There is a Facebook. In Facebook, in this dangerous school, there are someone asking a question. Right. <laughs> ¿Cuál es la? Pregunta Juan Carlos Rosero García. Que, ¿Cómo explica el fenómeno de Venezuela donde el populismo se impuso incluso encima de la realidad económica de la sociedad? Um, the question is whether you would have an explanation for what happened in Venezuela where populism reigns uh, even uh, or despite the economic problems of the society. Look, I know as much about Venezuela as I do about Colombia. Actually, maybe a tiny bit more, but that is very, very little. Uh, I'll just suggest a couple, one or two things about the populisms I've observed, which are not Venezuela, but perhaps have some uh, relationship. Populists in the let, country. Let me translate that. Eh, yo sé muy poquito de Venezuela eh, y por, por eso no puedo dar una respuesta apropiada para la pregunta, pero sí voy a decir algún, algunas cosas interesantes acerca del populismo. Populism often gets a strong base in societies which become considerably divided economically, socially, or if it's ethnically divided, ethnically. Um, es muy cierto que el populismo suele, tener, suele aglutinar una base fuerte en sociedades que están divididas, o bien desde el punto de, del punto de vista económico, social o étnico. When in a society one already is making a mistake by calling it a society because within there are people who see others as alien or as not part of the society and the thing populism generally is not just a result of these divisions populists exploit these divisions by and that's my understanding of Chavez by claiming to speak for those people who are not doing well in the society, very often that's a majority of people, and in a paradoxical way, democracy helps populist appeal in those circumstances because there are more dissatisfied people than satisfied people. Entonces, esto ocurre en sociedades en los cuales quizás es, eh, allí no puede hablarse de nosotros como sociedad o nuestra sociedad porque es una sociedad eh, que ya está dividida. En, en estos casos, eh, lo que ocurre es que el, el populismo eh, suele canalizar los sentimientos de la parte de la sociedad que se siente discriminada o se siente excluida eh, y suele reivindicar esas, vo esas voces. Y en ese sentido es paradójico, pero la democracia eh, contribuye a que, al surgimiento del populismo porque la democracia permite que esas voces se, se articulen eh, por medio de los procedimientos democráticos y, so, y soporten a quien, eh, como Chávez, por ejemplo, eh, des, eh, decía 
que eh, se, se tomaba la vocería de esas personas excluidas que a veces son la mayoría. But populists don't stand still. They don't just wait to be voted in. They, in the last, in modern populists, move the rules. They change the legal rules to make it very hard to get rid of them. Pero el problema de los populistas es que ellos no se quedan quietos, sino que ellos también cambian las reglas de tal manera que sea muy difícil sacarlos del poder. They change the rules so that their policies can't be blocked. They change terms of uh, electoral terms, as it, as it, not electoral terms, terms in which they're allowed to stay in office. They make all sorts of, increasingly, they look like constitutional changes constitutionally, which change the whole rules of their position, so that even if people came to agree with the questioner, if more people came to agree, that these populist policies were bad for them, it's increasingly difficult to get rid of such rulers. Lo que ocurre es que esos eh, gobernadores eh, populistas, esas autoridades populistas, también cambian las reglas del juego, ellos no se quedan quietos, y entonces eh, cambian reglas como, por ejemplo, la duración de los periodos de las autoridades públicas, o la dificultad, eh, las la relativas al cambio de las políticas públicas o a la reforma de las leyes, y en, entonces, eh, así nosotros estuviéramos de acuerdo con la persona que hace la pregunta y, y eh, dijéramos que hay algunas políticas que no son apropiadas para un país, el problema es que es muy difícil cambiar esas políticas porque el gobierno populista ya ha cambiado las reglas para eh, que esas políticas se perpetúen. Esa sería la respuesta. Eh, ¿Quién más hace un, quisiera hacer preguntas aquí de los presentes? Eh, primero usted y luego al final. Sí, por favor. Sí, yo, yo, digamos, entiendo la presentación del profesor en cuanto a la respuesta que le deben dar las instituciones a las expectativas de los diferentes grupos sociales que integran la sociedad. Esa mi respuesta, pues digamos, yo la entiendo como la que surge de ciertas instituciones que integran o que componen parte del Estado de Derecho actual, como podría ser la alternación política de un partido suscribiendo al otro de acuerdo a esas respuestas o a esa buena respuesta que le dé cada partido político a los grupos sociales. Las garantías de la oposición que son implícitas ante la acción política y que hay unos partidos políticos fuertes que sepan interpretar esas demandas de, la, de los diferentes grupos sociales. Eso, en resumidas cuentas, yo lo veo como una profundización, pues digamos que la respuesta está en una profundización de la democracia. Pero, ¿Cuál sería su pregunta? No, no me ha quedado claro. La relación política, sí. la relación de la oposición y los partidos políticos fuertes, yo los veo como instituciones esencialmente inherentes a lo que es una democracia, más que al Estado de Derecho. Eh, pero vemos que en Colombia, con la Constitución del 91, se ha implementado una profundización de la democracia en cuanto a una profundización de la democracia participativa, una democracia más directa. En ese escenario, y si estoy en lo correcto, de que la respuesta a la redimensión de Estado de Derecho está en la profundización de la democracia, eh, estaría usted de acuerdo con un particular, una particular manera de esa profundización de la democracia que no fuera directa. Todo eso partiendo de la base de que. Ah, hasta ahí, hasta ahí. Tenga, tenga piedad de mí porque yo tengo que ahora poner eso en inglés y. Primero tengo que entender lo que usted quiere preguntar. Then he he thinks that um, some of the elements that you linked to a rule of law are really linked to democracy. Uh, then he what he suggests is that in the uh, in your proposal uh, there is a claim to uh, deepen democracy. To to, 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 deepen. to deepen democracy. Then his idea is that um, uh, unavoidable. This 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 uh, takes 
um, this implies a change um, concerning the conception of democracy from representative democracy to mechanisms of direct democracy. The man um, he, he claims that I he, he claims that what you what you try to do with the rule of law implies changing the conception of democracy from representative democracy to direct democracy. And he asks whether you agree with that. No. Okay. And uh, I agree with half. So 50%. De acuerdo con la mitad de su planteamiento. Uh, and I'm grateful for the question because as soon as I get home, I'm required to write a piece on democracy and the rule of law for the Oxford Handbook on Rule of Law. And I've been putting it off and putting it off because it's hard. But I have to do it in April. Yo le agradezco mucho su pregunta porque cuando regrese a, a casa tengo que escribir un artículo sobre las relaciones entre Estado de Derecho y democracia. I think the relationships between democracy and rule of law are very complicated. Pienso For, que las relaciones entre democracia y Estado de Derecho son bien complicadas. In comparative terms, I think we have examples of some achievement of the rule of law without much democracy. England until the 19th century. En, en, el, de, de, en el espectro comparado tenemos algunos casos de eh, grandes éxitos del Estado de Derecho sin de, de, democracia. Por ejemplo, eh, Inglaterra hasta el siglo XIX. In England for centuries there was no democracy, but there was much more rule of law than in Russia. Eh, por eh, eh, siglos en Inglaterra no existía democracia, pero había más Estado de Derecho que en Rusia. On the other hand, I'm tempted to say that you can't have a genuine democracy without the rule of law. Por otra parte, tengo la tentación de decir que usted no puede tener una democracia genuina sin tener Estado de Derecho. One might put it your way that the rule of law is a deepening of democracy, but I want to say more strongly that democracy without the rule of law, without those values, the tempering of power, is not real democracy, and I'll explain why in a second. Pues uno podría decir, eh, estar de acuerdo con usted y decir que eh, la, eh, el Estado de Derecho necesita una profundización de la democracia, pero yo a lo que, lo que quisiera decir es que una democracia que no tenga el Estado de Derecho eh, no es una democracia real, y voy a ampliar este punto. En 1996, creo que el americano journalist Zakaria inventó una frase illiberal democracy. En 1996, el periodista norteamericano Zakaria eh, inventó un concepto de democracia illiberal. Y él dijo, look, there are so many new democracies where governments are being elected, where the votes are being fairly counted, but they are illiberal because the press is being taken over by the government, and civil society is being attacked, and so on. Um, este periodista eh, apuntó a muchos ejemplos que hay en el mundo de sitios en donde hay, hoy hay elecciones, etcétera, pero decía, estas son democracias que no son liberales porque, por ejemplo, no hay libertad de prensa, etcétera. So he was saying democracy is doing well, but the rule of law is doing badly. Entonces él decía, la democracia, a la democracia le está yendo bien, pero le está yendo mal el Estado de Derecho. I think that's simply a mistake. Democracy was doing badly because the rule of law was doing badly. Mi punto es que eso es eso no es correcto, eso es un error. En esos casos a la democracia le estaba yendo mal porque al Estado de Derecho le está yendo mal. And I say that for two reasons, one principled and one uh, political. The principled reason is that democracy requires people to be in a position to assess policies, to have access to information, to express their points of view. These things cannot happen without institutionalized restraints on arbitrary power. Um, y eso lo digo por dos razones. Una razón que tiene que ver con principios y es que y es para que opere la democracia es necesario que la gente tenga eh, la posibilidad de, critica, de criticar las políticas, de tener acceso a la información y esto no ocurre cuando existe un ejercicio arbitrario del poder. And I say it for a political reason because the new populists in Hungary, in Poland, in Venezuela, to the extent I know it, in the uh, Philippines, all say they are the Democrats because they're voted for. And against them are these courts full of unelected people and they have to uh, defend democracy against what I would call the rule of law. 
Entonces, y la, la razón política que, que tengo también para hacer esa afirmación es que en países como Hungría, Filipinas eh, o, o Venezuela están estas, estos eh, eh, gobernadores autoritarios, estos gobiernos autoritarios que dicen que ellos son la democracia porque la gente votó por ellos y que ellos tienen que defender la democracia en contra de las cortes que son lo que yo llamaría o que representan lo que yo llamaría el Estado de Derecho. So that's the good news, that's the half where I agree with you. Esa es la parte the, en la que yo estoy de acuerdo con usted. This is what I call real democracy, but a deepened democracy requires the rule of law. But I don't agree that it's got anything to do with direct democracy. Yo en cambio no estoy de acuerdo con usted y yo pienso que esto no tiene nada que ver con la democracia directa. Or, The rule of law requires institutions of various sort. Maybe not the ones that we think about in legalistic terms. Things have to be institutionalized, not just a matter of accident. El Estado de Derecho necesita eh, instituciones. Las cosas tienen que ser institucionalizadas. No 